இன்னைக்கு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இது செய்ய போகிற டிஷ்ஷு கண்டென்ஸ்டு மில்க்கு இப்போ நம்ம லாக்டவுனில் இருக்கிறதுனால இப்போ இந்த மில்க் வந்து நம்ம வீட்டிலே எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாங்க ஏன்னா கடைங்களெல்லாம் இப்போது கிடைக்க மாட்டேங்குது இதை வச்சு கேக்கு ஸ்வீட்டு பாயாசம்னு எல்லா பொருளும் நம்ம செய்யலாம் அது எப்படி இப்போ வீட்டில் செய்யலான்றதை இப்போ பார்க்கலாம் நான் வந்து அடி கனமான ஒரு பேன் வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து அரை லிட்ரு பால் சேர்த்துருக்குறேன் பால் வந்து எந்த பால் வேணுனாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து அந்த அரை லிட்டர் பாலோட வந்து நூறு கிராம் சக்கரை சேர்க்கிறேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுணுங்க தீ வந்து நல்லா ஃபுல்லாக ஹைலே வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா நீங்கள் வந்து கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அடி பிடிச்சிடும் நல்லா அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நல்லா கலக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த அரை லிட்டர் பால் வந்து அப்படியே பாதி பாலாக ஆகிற அளவுக்கு நம்ம இதை சுண்டை காய்ச்சணும் பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துடுச்சு அந்த சக்கரை வந்து அப்படியே கரைய கரைய கலர் பாருங்கள் எப்படி மாறுது ஒரு மாதிரி நல்லா எல்லோஷா ஆகுது பாருங்கள் ஏன்னா அது அப்படியே சக்கரை அந்த பாலில் உருகும்போது உங்களுக்கு அந்த கலர் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகும் பால் போட்ட உடனே அப் உடனே நீங்கள் கூடவே வந்து சக்கரை உடனே சேர்த்துருங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா கரைஞ்சி இந்த மாதிரி கலர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பாருங்கள் நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ ஏன்னா என்கிட்ட ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தாங்க இந்த க கண்டென்ஸ்டு மில்க்கு கிடைக்கலன்னு இப்போ பாருங்கள் ஒரு பிஞ்ச் ஆப்ப சோடா மாவு சேர்த்துருக்கேன் அதில் நல்லா அர அரைப்பதமாக ஆன பிறகு பிஞ்ச் அளவு தான் சேர்க்கணும் அந்த ஆப்ப சோடா மாவு நம்ம இட்லி தோசைக்கெல்லாம் போடுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் அது போட்ட உடனே அப்படியே உங்களுக்கு பொங்கி வரும் நீங்கள் நல்லா அப்போ நல்லா கலக்கிக்கிட்டே இருங்க இந்த ஆப்ப சோடா அம்மா போட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுகிட்டே இருங்க இப்போ வந்து டக்குன்னு அடி பிடிக்கும் அதனால் நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் பாருங்க நல்லா வந்துடுச்சு அப்படியே அந்த நுரையெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே அடங்கி வருது பாருங்க இது வந்து நான் இது ரொம்ப திக்காக ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வச்சு நம்ம சூடு பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஆற வச்சோடனே ரொம்ப கட்டி ஆகிடும் கொஞ்சம் நீர்க்க தான் எடுக்கணும் இதை எடுக்கும்போது அது நான் எந்த பதத்துலன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த ஸ்டேஜில் அதை நம்ம எடுத்துடலாம் அடுப்பில் இருந்து பாருங்கள் இப்போ நல்லா திக்காக எப்படி ஒரு கிரீமியாக வந்துருச்சு பாருங்கள் எல்லாம் இப்போ நீங்கள் அரை லிட்ரு பால் அளவு நீங்கள் இதை காய்ச்சும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு இரநூறு எம்எல் அளவுக்கு உங்களுக்கு இந்த மில்க் கிடைக்குங்க இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்படி எடுத்து கையில் இப்படி ஒட்டும்போது லைட்டாக அப்படி ஒட்டுச்சுனாவே போதும் உங்களுக்கு அதை பாருங்கள் இது தாங்க பதம் அந்த கம்பி பதம் கூட லைட்டாக வந்தால் போதும் அப்படி ஒரு பிசுக்கு தன்மைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி வரும்போது எடுத்துடலாம் இப்போ அது வந்து நான் வந்து வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டேன் எவ்வளோ திக்காக வந்திருக்கு பாருங்கள் இது நல்லா கூலான பிறகு இன்னும் இது திக்காகுங்க அதனால் வந்து இந்த பதத்தில் இருக்கும்போது நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா நல்லா ஆறின உடனே இது மாதிரி நம்ம வந்து பாட்டிலில் காற்று போகாத ஒரு பாட்டிலில் ஊற்றி நல்லா டைட்டாக மூடி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நமக்கு தேவையானப்போ எடுத்து இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதில் ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் கூட வச்சுக்கலாங்க இது பண்ணின பண்ணித இப்போ வந்து கண்டென்ஸ் மில்க் கிடைக்காததுக்கு நம்ம வீட்லேயே இப்படி செய்யலான்றது நான் போட்டிருக்கோங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி